స్క్వింట్ కి లేజీ ఐ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్క్వింట్ అండ్ లేజీ ఐ ఒకటేనా ఐలో అన్ని స్ట్రక్చర్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా అండ్ గ్లాసెస్ పెట్టి చెక్ చేసినా కూడా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విజన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం లేజీ ఐ అంటాం ప్రతి స్క్వింట్ ఐలో లేజీ ఐ డెవలప్ అవుతుందా ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి ఉంటుంది కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి స్క్వింట్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్క్వింట్ని టైమ్లీ కరెక్షన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేయకపోతే అప్పుడు మనకు స్క్వింట్ వల్ల లేజీ ఐ డెవలప్ అవుతుంది ఇన్వర్డ్ స్క్వింట్స్ ఉన్న వాళ్లలో అంటే ఈజోట్రోపియా ఉన్న వాళ్లలో స్క్వింట్ ఈజోట్రోపియా స్క్వింట్ ఇన్వర్డ్ స్క్వింట్ ఉన్న వాళ్లలో లేజీ ఐ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి హలో ఎవ్రీ వన్ ఐఎమ్ డాక్టర్ అబ్దుల్ రషీద్ క్యాట్రాక్ లేసిక్ అండ్ స్క్వింట్ సర్జన్ ఫ్రమ్ పిక్సల్ ఐ హాస్పిటల్ ఈ వీడియోలో మనం ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం స్క్వింట్కి లేజీ ఐకి డిఫరెన్స్ ఏంటి స్క్వింట్ అండ్ లేజీ ఐ ఒకటేనా ఇది మన సబ్స్క్రైబర్స్ అడిగారు వన్ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్ హ్యావ్ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ లెట్ ఇస్ డిస్కస్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఇన్ దిస్ వీడియో సి లేజీ ఐ అండ్ స్క్వింట్ ఈ రెండు టాపిక్స్ మీద నేను నా పాత వీడియోస్లో చాలా వీడియోస్లో మాట్లాడాను స్క్వింట్ అంటే మెల్లకన్ను ఇది మీ అందరికీ తెలుసు స్క్వింట్ అంటే మెల్లకన్ను మెల్లకన్ను అంటే ఎలా ఉంటుందో వీ ఆల్ నో దాట్ అది కన్ను లోపలన్నా ఉండొచ్చు బయట అన్న ఉండొచ్చు పైన అన్న ఉండొచ్చు కింద అన్న ఉండొచ్చు ఎలాగైనా ఒక ఐ ఇంకో ఐతో అలైన్ ఉండకపోతే దాన్ని మనం స్క్వింట్ అంటాము దాన్ని మెల్లకన్ను అంటాము వాట్ ఈజ్ లేజీ ఐ లేజీ ఐ అంటే మన ఐలో అన్ని స్ట్రక్చర్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా అండ్ గ్లాసెస్ పెట్టి చెక్ చేసినా కూడా మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విజన్ ఇంప్రూవ్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం లేజీ ఐ అంటాం లేజీ ఐ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి ఆ కారణాలలో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఇస్ స్క్వింట్ కొంతమందికి చిన్నప్పటి నుంచి స్క్వింట్ ఉన్నప్పుడు ఆ స్క్వింట్ని టైమ్లీ కరెక్షన్ కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ చేయకపోతే అప్పుడు మనకు స్క్వింట్ వల్ల లేజీ ఐ డెవలప్ అవుతుంది నా కమింగ్ టు సెకండ్ థింగ్ ప్రతి స్క్వింట్ ఐలో లేజీ ఐ డెవలప్ అవుతుందా ఈ క్వశ్చన్ చాలామందికి ఉంటుంది సి ప్రతి స్క్వింట్లో లేజీ ఐ డెవలప్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మోస్ట్లీ లేజీ ఐ డెవలప్స్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ అండ్ అది కూడా ఇన్వర్డ్ స్క్వింట్స్ ఉన్న వాళ్లలో అంటే ఈజోట్రోపియా ఉన్న వాళ్లలో స్క్వింట్ ఈజోట్రోపియా స్క్వింట్ ఇన్వర్డ్ స్క్వింట్ ఉన్న వాళ్లలో లేజీ ఐ డెవలప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎగ్జోట్రోపియా ఉన్న వాళ్లలో కూడా ఎగ్జోట్రోపియా అంటే అవుట్వర్డ్ డీవియేషన్ అవుట్వర్డ్ డీవియేషన్ ఉన్న వాళ్లలో కూడా లేజీ ఐ డెవలప్ అవ్వచ్చు బట్ ద ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది ఇది కాకుండా స్క్వింట్ క్యాన్ డెవలప్ అట్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ టైమ్ మీరు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో కానీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్లో కానీ థర్టీ ఇయర్స్లో కానీ ఎనీ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రామా బికాస్ ఆఫ్ పెరాలిసిస్ బికాస్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ అదర్ రీజన్స్ మీకు స్క్వింట్ డెవలప్ అవ్వచ్చు అడల్ట్ హుడ్లో డెవలప్ అవుతున్న స్క్వింట్ వల్ల ఆ స్క్వింట్లో యాంబ్లయోపియా అనేది డెవలప్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యువర్ విజన్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్రెడీ విజన్ కనెక్షన్స్ కనెక్షన్ ఆఫ్ ది ఐ విత్ ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ అప్పుడు మనకు ఫర్ సమ్ రీజన్ ఒకవేళ స్క్వింట్ వస్తే దట్ డజన్ లీడ్ టు యాంబ్లయోపియా ఓకే ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో నేను యాంబ్లయోపియా అండ్ లేజీ ఐకి డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఇట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లేజీ ఐకి స్క్వింట్ కాకుండా చాలా కారణాలు ఉంటాయి అది ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ అనదర్ వీడియో దెర్ ఇస్ అ లింక్ అబౌవ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ అండ్ సీ దట్ వీడియో స్క్వింట్ అనేది ఒక కారణం లేజీ ఐ డెవలప్ అవ్వడానికి అది కాకుండా గ్లాసెస్ పవర్ ఉండొచ్చు క్యాటరాక్ట్ ఉండొచ్చు కార్నిల్ ఒపాసిటీ ఉండొచ్చు ఇంకా వేరే కారణాలు కూడా ఉంటాయి ఓకే ఐ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ ఇట్ విత్ పీపుల్ హూ మైట్ ఫైండ్ ఇట్ యూస్ఫుల్ థ్యాంక్